Please subscribe my channel and press bell icon for more updates. Welcome back to our channel. Andre Vela on Naru Bonara, Nenethi Chala Bonano, Mirila on Narana Sangatina in the comment section of Tapakuna Telicha Sandy. So, Eroji video at the most awaiting video on Mata. So, 30 days results cause of Andre Vachas Narkada. So, Eroja de and Mata video. So, in the late check in a video look at the Velpodam. So, Antakan Temundu, Okavisham Chapalana and Kunanandi, Chala Mandiki, technical issues, Vala notifications on the Vela Tledon Chep to Naru. Mino notifications Ravat Ledandi, Michana Lokochi videos check chess to Naman Chep to Naru. So, please. Please, Miru bell activate chess kuna pudu all an option me the activate chess kundi in case activate chess kuna gani put koni technical issues valla under ki notifications aite vellat ledu so me range chess tarante ninu daily video upload chess tano et lago daily oka video aite upload chess tan ka bati in case miru na video shoot ali an kunde oka sari na channel ni visit chendi daily matram compulsory ga 11 to 12 30 madero na video aite ostundi so please oka sari na channel ni visit chendi so so adan mata sangati inka nenu put video aite start this is the video. There are many doubts and repeated doubts. So, if you have repeated doubts, you can get clarity. Because if you have clarity, you can get the clarification. So, if you have repeated doubts, you can get the questions and answers. I mean, questions and answers. And next, I can get the procedure in ice water. Actually, I can get the procedure in the first video. वीडियो लोग प्रोसीजर चेप पानो, बट इन टंटे ने नो रीसेंट का इनको प्रोसीजर कुडा फॉलो आया नन माता, सो अरोंडो प्रोसीजर्स कुडा ई वीडियो लो इंक्लूड चेस तानो और लास्ट लो रिजल्ट्स कुडा इंक्लूड चेस तानो, सो फर्स्ट ई क्वेश्चन आंसर्स मानम क्लियर चेस आदम, आई मीन ई क्वेश्चंस क्लियर चेस इन तरवाता First questions शादवे मुंडू अंदर वाड़ी के major questions रोंडू ना यंडी निंग कच्ची तंगा वाड़ी के answer इड्दा मने आनकुंटु ना नो निंग clarity इस्ते मी कुडा clarity होच्छ इस तुन्दी का तो सोचा आला मने repeated गाड़ू कुतु ना रखा बट्टी आ ये two questions ने नेनु first चेप तु ना नो अंदान तरवाता individual का comments शादू दामो so first रंडू questions उन्नाय आ रंडू questions लो कटे इंटन्टे अधि चाला मंदी की औसत नहीं अंटे including rice water try शायद दा मनानु कुना प्रति person की doubt उन्नान माटा मानम one week लो ओके five days ऐते hair oil apply चेस कुन उन्नताम गदा hair की आ मारी मेरु dry hair में दा apply चेयाली rice water एंड शेप तुनार गदा मर में में पुड़ apply चेयाली है नान तुनारो so नेन follow इना procedure शेप तुनान अंडी पुड़ मेकु जागरता का विनान्दी so नेन इन चेस अंटे नेन ओके फ्राइडे रोज़ ने नो हेडबाज चेसे था ना अंडी फ्राइडे रोज़ हेडबाज चेसे सी आ हेडबाज चेसन तरवाता ओके हाफ एन अवर तरवाता ना हेयर ऐते ड्राई आई तो देगा था मोटम ड्राई आई तो निगा था सो दान तरवाता ने नो हेडबाज चेसे मुंदे ओके हाफ एन अवर मुंदु कानी वन अवर मुंदु कानी टू अवर्स मुंदु कानी राइस नी सोक चेस कौन पेट को नेता नहीं आंटे नाना बेटे इसको नुंडे दाना ना आटा सो आ नाना बेटे ने वाटर कुड़ा मान की हेयर की बागा पंजे स्तुन्ना नंदी सो दान लो कुछ चुंको कने टॉयल नी मिक्सचर से दानी बिकॉज़ माना हेयर अने� सो दान लो कुछ उनको कोने टॉयल मिक्स चेसी आफ्टर हेड बात ना हेड ड्राई है इंतरवाता मतलब स्प्रे चेसे से दानी स्प्रे चेसी जस्ट मासा जिच्छे दानी इनके दान तरवाता मालिने ना ऑयल वादे में अप्लाई चेसे दानी का दो सो दान अल्ला लीव चेसे से दानी लीव चेसे इंतरवाता नेक्स्ट डे इंजे से दानी इपुरु नाना पेट कुन्ना वाटर लो कुन्चु वाटर नेति ने ने इपुरु यूज़ चेसे दानी स्प्रे चेडान की आफ्टर हेड बात यूज़ चेसे दानी इनका रिमाइनिंग वाटर उन्टाई रहता एंड एकुगा नील लाने दी वेस कोने दानन माटा सो रिमाइनिंग वाटर ने ने चेसे दानन अंटे फेरमेंट चेसे दानी सो ट्वेंटी फोर आवर्स फेरमेंट चेसे सी नेक्स्ट डे की उपना हेड ड्राई गाने उन्टु निगा दा नेक्स्ट डे एक ने ने चेसे दानन अंटे आ नेक्स्ट डे हेड बात चेसे दानन माटा हेड बात चेसे मुंडु ई ट्वेंटी फोर आवर्स फेरमेंट चेसे ना राइस वाटर नी ने नु हेयर अंता अप्ले चेसे दानी एंड कोट्टा मेथड ओकटी प्रोसीजर ओकटी फॉलो या ने नु 
కొత్త ప్రొసీజర్ ఒకటి ఫాలో అయ్యానండి నేను రైస్ వాటర్ని అప్లై చేయడానికి ఇంతకుముందు చూపించింది అయితే ఒకటి కదా స్ప్రే చేసేది ఇప్పుడు స్ప్రే చేసే దానిలోనే ఇంకొక టెక్నిక్ అండ్ ఇంకొక ప్రొసీజర్ కూడా ఫాలో అయ్యేదా ఫాలో అయ్యేదాన్ని నేను నేను రైస్ వాటర్ స్టార్ట్ చేసిన ఒక వన్ వీక్ తర్వాత నుంచి ఈ ప్రొసీజర్ అనేది ఫాలో అయ్యాను అనమాట యాక్చువల్గా ఫిఫ్టీన్ డేస్ వీడియోలోనే ఇంక్లూడ్ చేద్దాం అనుకున్నా బట్ ఆ రోజు నేను మర్చిపోయాను సో అందుకు ఈ రోజు ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను సో టూ ప్రొసీజర్స్ కూడా ఈ రోజు ఈ వీడియోలో లాస్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాను అండ్ దాని తర్వాత రిజల్ట్స్ చెప్తాను ఎలా ఉందో ఒకసారి చూడండి వీడియో అంతా స్కిప్ చేయకుండా చూస్తేనే అర్థమవుతుంది సో ఈ ప్రొసీజర్ అయితే ఫాలో అయ్యేదానండి ఫాలో అయ్యి ఫెర్మెంటెడ్ వాటర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నానబెట్టిన వాటర్ ఉంటాయి కదా ఫెర్మెంట్ చేసిన వాటర్ దాన్ని అప్లై చేసేసుకునేదాన్ని అప్లై చేసుకొని దాన్ని ఒక వన్ అవర్ కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కానీ టూ అవర్స్ కానీ దాన్ని హెయిర్ మీద అలానే ఉంచుకునేదాన్ని అండ్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు హెయిర్ ని ముడి వేసుకోవచ్చు అని అంటున్నారు ఆబ్వియస్ గా వేసుకోవచ్చు అండి దానికి ప్రాబ్లం ఏం లేదు మనం ఏం స్ట్రైట్నర్ ప్యాక్స్ ఏం వాడట్లేదు కదా ఆబ్వియస్ గా వేసుకోవచ్చు సో నేను అప్లై చేసిన తర్వాత దాన్ని మంచిగా ముడి వేసేసుకొని ఒక టూ అవర్స్ ఆగి హెడ్ బాత్ చేసేసే దాన్ని హెడ్ బాత్ చేసిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్ ఇంకా నెక్స్ట్ డే తర్వాత మళ్ళీ హెయిర్ డ్రై అవుతుంది కదా దాని తర్వాత ఇంకొక ఫైవ్ డేస్ మళ్ళీ ఆయిల్ పెట్టుకునేదాన్ని తర్వాత ఈ టూ డేస్ మళ్ళీ ఫ్రైడే సాటర్డే సేమ్ కంటిన్యూ చేసేదాన్ని అనమాట అప్పుడప్పుడు ఒక రోజు ఎప్పుడన్నా హెయిర్ మళ్ళీ డ్రై ఉంచుకొని నార్మల్ గా సోప్ చేసిన వాటర్ ఉంటాయి కదా అంటే వన్ అవర్ కానీ హాఫ్ అన్ అవర్ కానీ నేను ఆల్రెడీ టూ వాటర్స్ చూపించాను కదా సో అందులో ఒక వాటర్ని అయితే యూజ్ చేసేదాన్ని అంటే ఎప్పుడన్నా ఒక రోజు హెయిర్ డ్రై ఉంచుకొని అప్లై చేసుకునేదాన్ని అంటే నాకు వీలైనప్పుడు సో అలా అప్లై చేసుకుంటే అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫెర్మెంట్ చేసిన వాటర్ అయితే అప్లై చేసుకోవడానికి ఉండదు బికాస్ మళ్ళీ మన హెడ్ బాత్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి బట్ నేను ఏం చేసేదాన్ని హాఫ్ అన్ అవర్ కానీ వన్ అవర్ కానీ టూ అవర్స్ కానీ బియ్యం ని నానబెట్టేసుకొని ఆ వాటర్ ని స్ప్రే చేసేసి అది అప్లై చేసేసుకునేదాన్ని అనమాట సో ఇది ఫాలో అయ్యేదాన్ని సో ఈ టూ డేస్ ఫ్రైడే సాటర్డే నేను చెప్పిన ప్రొసీజర్ ఉంది కదా సో ఒకసారి దాన్ని ఫాలో అవ్వండి దాన్ని ఫాలో అయితే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి చాలా మంది అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చాలా మంది రిపీటెడ్ గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే రైస్ వాటర్ లో ఆనియన్ జ్యూస్ మిక్స్ చేయొచ్చా అని అడుగుతున్నారు అనమాట సో ఆనియన్ జ్యూస్ అయితే మిక్స్ చేయొద్దండి బికాస్ దేని న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ దానికి ఉంటాయి అండ్ మనం ఏంటంటే ఆనియన్ ని ఐ మీన్ ఆనియన్ జ్యూస్ ని మనం హెయిర్ కి పెడతాం అది రీగ్రోత్ కే పెడతాం ఈ రైస్ వాటర్ రీగ్రోత్ కే పెడతాం బట్ ఏంటంటే రెండింటిలో కూడా డ్రై చేసే కెపాసిటీ ఉంది అంటే మన హెయిర్ ని డ్రై చేసే కెపాసిటీ ఉంది రెండు కలిపి మిక్స్ చేసి పెడితే ఇంకా మన హెయిర్ ఫ్రీజీగా డ్రైగా అవుతుంది అనమాట సో దాని దగ్గర దానికి నా దగ్గర ఒక సొల్యూషన్ అయితే ఉందండి సో మామూలుగా రైస్ వాటర్ ని నార్మల్ గా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రొసీజర్ లో అప్లై చేసేయండి అండ్ ఆనియన్ ఎవరైతే కావాలి అని అనుకుంటున్నారో రేపటి వీడియో ఈ రోజు వీడియో కాకుండా రేపటి వీడియోలో మీకు ఆనియన్ మాస్క్ విత్ ఆనియన్ షాంపూ చూపిస్తున్నాను అనమాట అంటే ఆనియన్ హెయిర్ మాస్క్ విత్ ఆనియన్ షాంపూ ఇంట్లోనే తయారు చేసేసుకొని ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో చెప్తాను అనమాట ఐస్ వేర్ ఇది నాకు బాగా వర్క్ అయిందండి హెయిర్ ఫాల్ బాగా కంట్రోల్ అయింది అండ్ డాండ్రఫ్ అయితే పూర్తిగా క్యూర్ అయింది అనమాట నాకు అంటే రైస్ వాటర్ వల్ల కొంచెం క్యూర్ అయితే ఇది అప్లై చేయడం వల్ల కొంచెం క్యూర్ అయింది అనమాట నాకు యాక్చువల్ గా రెండు సైమెంటేనియస్ గా యూజ్ చేసేదాన్ని నేను అందుకు నేను యూజ్ చేసి మీకు రివ్యూ ఇద్దామన్నట్లు నేను అదైతే రివ్యూల్ చేయలేదు సో రేపటి వీడియో అయితే అదే వస్తుంది ఒకసారి చూడండి ఆనియన్ హెయిర్ మాస్క్ విత్ ఆనియన్ షాంపూ ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుని యూజ్ చేయొచ్చు రెండు క్వశ్చన్స్ కి అయితే డౌట్స్ క్లియర్ అయింది కదా ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్ చదివేసి దానికి ఆన్సర్ ఇచ్చేద్దాం అండ్ దాని తర్వాత ప్రొసీజర్ చూపిస్తాను అండ్ దాని తర్వాత రిజల్ట్స్ చూపిస్తాను ఇంకా లేట్ చెప్పిన వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ఫస్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి సుభా సుభా గారు అడుగుతున్నారండి ఫస్ట్ ఫెర్మెంటెడ్ వాటర్ అప్లై చేసి డ్రై అయ్యాక ఆయిల్ అప్లై చేయొచ్చా అప్లై చేయొచ్చండి బికాస్ మనం అది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టేసి అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి దానికి వాసన ఏమి ఉండదు అంటే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నానబెట్టింది అయితే వాసన వస్తుంది కానీ దీనికి వాసన ఏమి ఉండదు కాబట్టి హ్యాపీగా మీరు అది యూజ్ చేసిన తర్వాత డ్రై అయిన తర్వాత ఆయిల్ కూడా నెక్స్ట్ డే ఆయిల్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు నేను అలానే చేసేదాన్ని సో అదండి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రామకృష్ణ వై గారు అడుగుతున్నారండి హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టిన రైస్ వాటర్ ని హెడ్ బాత్ చేసిన వెంటనే హెయిర్ తిన్నంగా ఉండే ఎప్పుడే కండిషనర్ లా పూసుకోవాలా లేక హెయిర్ డ్రై అ
యాక్చువల్గా ఆయిల్ పెట్టి డ్రై అవుతుంది కదండి అంటే మీరు ఆయిల్ పెట్టి ఒక టూ డేస్ వదిలేసాక డ్రై అవుతుంది కదా సో ఆ డ్రైనెస్ మీద అప్లై చేయొద్దు బికాజ్ మనకి పూర్తిగా డ్రై హెయిర్ మీద మనం అప్లై చేస్తేనే దానిలో ఉన్న న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ అన్ని మన హెయిర్కి పడతాయి అప్పుడే మన హెయిర్లో ఉన్న పీహెచ్ లెవెల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సో అందుకు మనం రైస్ వాటర్ని అప్లై చేస్తున్నాం సో ప్లీజ్ మీరు ఏం చేస్తారంటే నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్లో ప్రొసీజర్ చెప్పాను కదా సో ఆ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వండి ఒక టూ డేస్ పెట్టుకొని నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవ్వండి సో నేనైతే అదే ఫాలో అయ్యానండి అది మీకు చెప్పాను సో అది ఫాలో అవ్వండి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అఖిల్ అడుగుతున్నారండి అక్క ప్లీజ్ చెప్పండి రైస్ వాటర్ హెడ్ బాత్ చేశాక రాయండి అన్నారు కదా బోత్ హెడ్ బాత్ చేసినప్పుడు రాయాలా నెక్స్ట్ డే రాయాలా వాటర్ యూజ్ చేశాక షాంపూ యూజ్ చేయాలా లేదా అని అడుగుతున్నారు సో ఈ రైస్ వాటర్ అయితే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ లో స్టార్టింగ్ లో చెప్పానండి స్టార్టింగ్ లో ఒక ప్రొసీజర్ చెప్పాను కదా ఆ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యి అప్లై చేయండి రైస్ వాటర్ అయితే అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టిన వాటర్ ఉంటాయి కదా దానికైతే మీరు హెడ్ బాత్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే మీరు హెడ్ బాత్ చేశాక డ్రై అయ్యాక దాన్ని అప్లై చేసుకుంటారు కాబట్టి తర్వాత మళ్ళీ హెడ్ బాత్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు బట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నానబెట్టిన దాన్ని అప్లై చేసిన తర్వాత మాత్రం హెడ్ బాత్ చేయాలి బికాజ్ అది స్మెల్ వస్తుంది అనమాట ఆ స్మెల్ వల్ల మనకి ఆ స్మెల్ అనేది హెయిర్ మీద అలా ఉండకూడదు కాబట్టి హెడ్ బాత్ అనేది చేయాలి హెడ్ బాత్ కూడా మీరు హెర్బల్ షాంపూ ప్రిఫర్ చేసినట్లయితే చాలా మంచిది మన ఛానల్లో హోమ్ మేడ్ హెర్బల్ షాంపూ ఉందండి ఒకసారి చెక్ చేయండి సో అదండి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి లావణ్య గారు అడుగుతున్నారండి డ్రై హెయిర్ కి వీక్లీ టూ టైమ్స్ అంటే వీక్లీ ఫోర్ టైమ్స్ హెడ్ బాత్ చేయాలా మేడం అని అడుగుతున్నారు సో ఇప్పుడు నేను ప్రొసీజర్ చెప్పాను కదండి సో నేను సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యేదాన్ని ఇన్ కేస్ మీకు డౌట్ ఉన్నా కానీ మీకు వీక్ లో ఒక టూ టైమ్స్ పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు నేను పెట్టినట్టే పెట్టేసుకొని అప్లై చేయండి ఇన్ కేస్ మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్స్ట్రాగా ఎప్పుడైనా హెడ్ బాత్ చేసి ఆయిల్ పెట్టుకోకుండా ఉంటే అప్పుడు మీరు నానబెట్టిన వాటర్ ని కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అదండి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి దీపు హనీ గారు అడుగుతున్నారండి రైస్ వాటర్ యూజ్ చేస్తూ ఆయిల్ రాసుకోవచ్చా అంటున్నారు అంటే రాయొచ్చండి బట్ ఏంటంటే మీరు రైస్ వాటర్ అప్లై చేసిన తర్వాత హెయిర్ డ్రై అవుతుంది కదా దాని తర్వాత వన్ డే నుంచి అంటే తర్వాత డే నుంచి మీరు ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్లో ఒక ప్రొసీజర్ చెప్పాను కదా సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అది ఫాలో అవ్వండి ప్రాబ్లం ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనీ కావ్య మాధిరెడ్డి గారు అడుగుతున్నారండి యాక్చువల్గా ఈ కామెంట్ వచ్చేసి నాకు హెయిర్ వీడియో కింద వచ్చింది సో అందుకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అనమాట హా ఎక్క మీరు వాడే షాంపూ అండ్ ఆయిల్ చెప్పండి అని అంటున్నారు సో యాక్చువల్గా నేను హోమ్ మేడ్ హెర్బల్ షాంపూ వాడతాను లేదంటే కుంకుడుకాయలు వాడతాను అప్పుడప్పుడు ఐ మీన్ ఎప్పుడన్నా డ్రై హెయిర్ ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు ఏమైనా హెయిర్ ప్యాక్స్ పెడతాం కదా సో అప్పుడు ఏంటంటే కండిషనింగ్ గా ఉన్న షాంపూస్ వాడతాను సో ఒకసారి నా హోమ్ మేడ్ హెర్బల్ షాంపూ ఉంటుంది దానిలో ఒకసారి చూడండి హోమ్ మేడ్ హెర్బల్ షాంపూ తెలుస్తుంది మీకు అండ్ లాస్ట్ లో నేను ఏ షాంపూస్ వాడతాను కూడా అందులో చెప్పాను అండ్ ఆయిల్ విషయానికి వచ్చేసరికి నేను హెర్బల్ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తాను అన్ని మా మదర్ చేసినవే నేను ప్రిఫర్ చేస్తాను అనమాట సో అవి నేను ప్రిపేర్ చేసుకొని కొన్ని నాకు చేతనైతే నేను ప్రిపేర్ చేసుకొని యూజ్ చేస్తాను లేదంటే మా మదర్ కొన్ని ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తారు హెర్బల్ ఆయిల్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హెర్బల్ ఆయిల్స్ అంటే ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకొని యూజ్ చేసేవి యూజ్ చేస్తాను అనమాట సో ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి ఒక రెండు అండ్ ఫ్యూచర్లో కూడా వస్తాయి ఒకసారి చెక్ చేసేసేయండి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ సేమ్ కావ్య గారే అడుగుతున్నారండి అక్క ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో రోజు వాడాలా రైస్ వాటర్ అంటున్నారు లేదండి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ప్రొసీజర్ వీక్లీ ట్వైస్ ఆ ప్రొసీజర్ వాడండి సరిపోతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మురళి గారు అడుగుతున్నారండి సిస్ నాకు ఒక డౌట్ మీరు థర్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ తీసుకున్నారు కదా ఫిఫ్టీన్ డేస్ కంప్లీట్ కదా సిస్ మీరు రోజు హెయిర్ కి ఫెర్మెంటెడ్ వాటర్ పెట్టే వాళ్ళ ప్లీజ్ రిప్లై సో చెప్పాను కదా ఇప్పుడు నేను స్టార్టింగ్ లో ఒక ప్రొసీజర్ చెప్పాను కదా వీక్లీ ట్వైస్ పెట్టేదానండి సో ఆ ట్వైస్ కూడా నేను స్టార్టింగ్ లో ఏ ప్రొసీజర్ అయితే మీకు చెప్పానో అదే ప్రొసీజర్ నేను వాడేదాన్ని సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తే వీడియో అనేది లెంత్ అవుతుంది కాబట్టి ఒకసారి మీరు స్టార్టింగ్ ఏమైనా స్కిప్ చేసి ఉంటే ఒకసారి స్టార్టింగ్ వీడియో స్టార్టింగ్ లో నేను చెప్పాను ఏ ప్రొసీజర్ వాడేదాన్నో ఒకసారి చూడండి అండ్ దాని తర్వ
అండ్ అప్లై చేసి మళ్ళీ హెడ్ బాత్ చేయాలని అడుగుతున్నారు యాక్చువల్గా అయితే ఆయిల్ పెట్టి మనం డ్రై అవుతుంది కదా అప్పుడు అయితే మనం అసలు హెయిర్కి అప్లై చేయొద్దండి రైస్ వాటర్ మీరు నార్మల్గా డ్రైగా ఉంచుకున్నప్పుడే అప్లై చేయండి అంటే హెడ్ బాత్ చేసాక డ్రై అవుతుంది కదా అలా అయితేనే అప్లై చేయండి అండ్ అలా అది ఎలా అప్లై చేయాలో నేను స్టార్టింగ్లో ప్రొసీజర్ చెప్పాను వీడియో స్టార్టింగ్లో ఒకసారి చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ప్రవీణ్ గారు అడుగుతున్నారండి హాయ్ అక్క ఎం సుమ నేను యూజ్ చేస్తున్న రైస్ వాటర్ నాకు హెయిర్ ఫాల్ తగ్గలేదక్క ఏం చేయాలో చెప్పండి అక్క నేను వన్ మంత్ అవుతుంది రైస్ వాటర్ స్టార్ట్ చేసి ప్లీజ్ రిప్లై ఇవ్వండి అని అంటున్నారు సో చాలా మందికి ఏంటంటే హెయిర్ ఫాల్ తగ్గట్లేదు ఈ రైస్ వాటర్ యూజ్ చేసి అని చాలా మంది అంటున్నారు యాక్చువల్గా అంటే మంది ట్రై చేసి కాదు నార్మల్గా ఎప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నారంట సో నేను చెప్పేది ఒకటే అండి ఎవరికైనా కానీ రైస్ వాటర్ అనేది అందరికీ పని చేయదు అంటే బాడీ తత్వం మీద కూడా ఉంటుంది అనమాట సో యాక్చువల్గా నేను ఏదైనా హెయిర్ ప్యాక్ ట్రై చేసినా ఏదైనా ఒకసారి నాకు వర్కౌట్ అవ్వకపోతే దాన్ని యూజ్ చేయను సో రైస్ వాటర్ని కూడా నేను అలానే తీసుకున్నాను అంటే అది ఛాలెంజ్ లాగా తీసుకున్నాను సో యూజ్ చేసి చూద్దాం రివ్యూ ఇద్దాం దీని మీద అన్నట్లు తీసుకున్నాను సో యాక్చువల్గా నేను యూజ్ చేసేటప్పుడు నాకు భయంగా అనిపించింది ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అని అనిపించింది సో నాకైతే వర్క్ అయిందండి సో నా బాడీ తత్వానికి నాకు అది అలవాటు పడిపోయింది సో దానిలో నాకు చిన్న డిసడ్వాంటేజ్ అంటే హెయిర్ డ్రై అయ్యేది సో దానికి నేను కొంచెం కోకోనట్ ఆయిల్ మిక్స్ చేసేసి అందులో రాసేసుకునేదాన్ని అండ్ దాని తర్వాత కండిషనింగ్ లాగా అంటే రీ హోమ్మేడ్ కండిషనర్ ఉంది నా దగ్గర దాన్ని అప్లై చేసేసుకునేదాన్ని సో హోమ్మేడ్ కండిషనర్ కావాలంటే మీకు వీడియో చేస్తాను సో అది అప్లై చేసేసుకునేదాన్ని సో దానివల్ల నాకు డ్రైనెస్ అనేది అంత అనిపించలేదు యాక్చువల్గా నా హెయిర్ డ్రై అనమాట సో ఎక్కువగా డ్రై అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి నాకు అలా అనిపించింది అనమాట సో అదొకటి చిన్న డిసడ్వాంటేజ్ అనిపించింది బట్ హెయిర్ గ్రోత్ అయితే బాగుంది అండ్ హెయిర్ ఫాల్ కూడా స్టాప్ అయింది నాకైతే పర్సనల్గా బట్ చాలా మందికి ఏంటంటే మీకు కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ చెప్తానండి కొంతమందికి ఏమేమి వర్క్ అవ్వదు కొంతమందికి స్కాల్ఫ్ టైప్ ఉంటుంది కదా ఆయిలీ స్కాల్ఫ్ ఉంటుంది డ్రై స్కాల్ఫ్ ఉంటుంది మనకి దీనికి దీనికి చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి సో ఆయిలీ స్కిన్ ఆయిలీ స్కాల్ఫ్ వాళ్ళకి కొన్ని పడతాయి కొన్ని పడవు డ్రై స్కాల్ఫ్ వాళ్ళకి కొన్ని పడతాయి కొన్ని పడవు సో అదనమాట సో దానివల్ల కొంతమందికి పడతాయి కొంతమందికి పడవు ఇన్ కేస్ మీకు లోపల ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ చూడాలి అనుకుంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఒకటి అండి అండ్ ఎక్కువగా వెయిట్ చేసినా కానీ మనకి హెయిర్ ఫాల్ అనేది బాగా ఉంటుంది ఇన్ కేస్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్నా బాగా ఉంటుంది అండ్ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నా బాగా హెయిర్ ఫాల్ ఉంటుంది సో ఇన్ కేస్ మీరు బాగా స్ట్రెస్ ఉన్నా కానీ బాగా హెయిర్ ఫాల్ ఉంటుంది అండ్ ఇన్ కేస్ మీరు హెయిర్ గురించి బాగా కేర్ తీసుకోపోయినా హెయిర్ ఫాల్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాటర్ సాల్ట్ వాటర్ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ మీ ఏరియాలో సాల్ట్ వాటర్ ఉండి అది యూజ్ చేస్తున్నా కానీ మీ హెయిర్ హెయిర్ ఫాల్ అయితే అవుతుంది అండ్ స్కిన్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది అంటే కొంచెం బ్లాక్ వచ్చేస్తారనమాట సో ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయండి సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కవర్ చేయాలి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ లో అన్ని కూడా మనం జాగ్రత్తగా మనం రికవర్ చేసుకొని మనం హెయిర్ ప్యాక్స్ కానీ హెయిర్ ఆయిల్స్ కానీ అప్లై చేసినట్లయితే మనకి హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఉండదు అనమాట సో ఇది చాలా మంది రిపీటెడ్ గా అడుగుతున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను సో మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్టర్నల్ గా కానీ ఇంటర్నల్ గా కానీ ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా మీరు రికవర్ చేసుకోవడానికి చూడండి ఇంటర్నల్ హీట్ ఎక్కువగా ఉండకుండా చూసుకోండి అండ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ లేకుండా చూసుకోండి నెక్స్ట్ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ లేకుండా చూసుకోండి సాల్ట్ వాటర్ అయితే ఎక్కువగా వాటర్ని బాయిల్ చేసేసి దాంతోనే హెడ్ బాత్ చేయండి అండ్ గోరు వెచ్చ నీళ్ళతోనే హెడ్ బాత్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్కువగా న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ ఉన్న ఫుడ్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎక్కువగా నిద్రపోండి స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉన్న హెయిర్ ఫాల్ ఉంటుంది ఎక్కువగా నిద్రపోండి సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని మీరు కవర్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు హెయిర్ ఫాల్ అనేది కంట్రోల్లో ఉంటుంది అండ్ హెయిర్ అనేది రిగ్రోత్ అవ్వడానికి నా హెయిర్ కేర్ వీడియోస్ అన్ని వాడండి నేను వర్కౌట్ అయినా మీకు చెప్పాను సో డెఫినెట్ గా వర్కౌట్ అయితే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కవర్ చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్ గా వర్కౌట్ అయితే బికాస్ నేను అవన్నీ ట్రై చేసి నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చాలా కేర్ తీసుకునేదాన్ని సో అందుకు నాకు హెయిర్ గ్రోత్ అనేది బాగుంటుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేసేద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విన్ను గారు అడుగుతున్నారండి మేడం ఆఫ్టర్ యూజ్ యూజ్ దిస్ ఆన్ అవర్ హెడ్ వాష్ విత్ నార్మల్ హాట్ వాటర్ ఆర్ హాట్ వాటర్ అని అడుగుతున్నారు అంటే మనం ఇది యూజ్ చేసిన తర్వాత నార్మల్ వాటర్ తో హెడ్ బాత్ చేయాలా లేకపోతే హాట్ వాటర్ తో హెడ్ బాత్ చే
సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ అండి సో ఇది నార్మల్ స్ప్రే బాటిల్ అనమాట ఇంతకుముందు నాజిల్తో చూపించాం కదా ఇది నార్మల్ స్ప్రే బాటిల్ దీంతో ఇలా స్ప్రే చేసేసి ఇట్లా సర్క్యులర్ మోషన్స్లో మసాజ్ ఇవ్వాలన్నమాట సో ఇది ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ అండ్ సెకండ్ ప్రొసీజర్ వచ్చేసి ఇది నేను కొత్తగా యూజ్ చేశాను అనమాట అంటే ఒక టూ వీక్స్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇదేంటంటే మామూలుగా మనం ఆయిల్ రాసినట్టే జస్ట్ వాటర్ని తీసుకొని రాసేసేయండి మొత్తం హెయిర్ అంతా అప్లై చేసేసేయండి అండ్ దాని తర్వాత ఏం చేయాలంటే మొత్తం మీరు ఆయిల్ ఎలా అప్లై చేస్తారో స్టార్టింగ్ నుంచి రూట్స్ ఎండింగ్ దాకా కూడా ఇప్పుడు నేను చూపించినట్టు అప్లై చేయండి మామూలుగా చేత్తో అప్లై చేసేసేయండి అండ్ దాని తర్వాత ఏం చేస్తారంటే మీరు ఆ బౌల్లో ఉన్న రైస్ వాటర్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని తీసుకొని ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఆ విధంగా దాన్ని అప్లై చేయాలి సో చూడండి నేను ఇప్పుడు చూ ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను కదా ఇట్లా మొత్తం దాని మీద ఇలా పోసేయాలి అంటే కింద ఒక ప్లేట్ పెట్టాను కనిపిస్తుందో లేదో మీకు ఆ ప్లేట్లోకి వాటర్ అనేది పడతాయి అనమాట సో ఆ ప్లేట్లోకి మీరు తల తల పెట్టేసుకొని ఆ వాటర్ అనేది మీ తల మీద పోసేసుకోండి సో దానివల్ల మీకు మొత్తం రూట్స్ అనేది అది అబ్జర్వ్ అవుతుంది అండ్ దాని తర్వాత ఏం చేస్తారంటే మిగిలిన రైస్ వాటర్ని ప్లేట్లో వేసేసి ఇట్లా కుదుర్ల దగ్గర కూడా మొత్తం అంటిచ్చేసేయండి అంటే దానిలో ముంచండి ముంచితే కుదుర్ల దగ్గర అంటే కింద స్ప్లిట్ ఎన్స్ దగ్గర కూడా అది బాగా పడుతుంది అనమాట రైస్ వాటర్ అనేది సో అప్పుడు మనకి హెయిర్ ఏమి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అండ్ రూట్స్ కి కూడా బాగా పడుతుంది కింద కూడా బాగా పడుతుంది సో చూసారు కదండి ఈ టూ ప్రొసీజర్స్ వాడానండి నాకైతే బాగా రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి అందుకు ఆ టూ ప్రొసీజర్స్ నేను వాడాను అనమాట అండ్ ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ కూడా చూపిస్తాను చూసేసేయండి సో ఇది వచ్చేసి మన రిజల్ట్స్ అండి బిఫోర్ ఏమో రైస్ వాటర్ అప్లై చేయకముందు ఆఫ్టర్ ఏమో ఈరోజు హెయిర్ అనమాట సో బిఫోర్ టూ పాయింట్ త్రీ ఉంది అండ్ ఆఫ్టర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు టూ పాయింట్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉందన్నమాట సో అది సో ఇక్కడ హెయిర్ అనేది బాగా కిందకు ఉంది కాబట్టి మీకు కనిపించట్లేదని నేను పక్కన పిక్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేశానండి సో దట్ మీకు ఇంకా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది అనమాట ఎంత వెదిగిందో సో చూసారు కదండి నా హెయిర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి టూ పాయింట్ ఫోర్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ కి వచ్చింది అనమాట అంటే ఇంకొక హాఫ్ ఇంచ్ హాఫ్ ఇంచ్ కంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువగానే ఉంది ఫైవ్ కి సిక్స్ కి అట్లా దగ్గరలో ఉంది అనమాట అంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అయితే వెదిగింది అంటే నాకు అప్పటికే ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి వన్ ఇంచ్ అంటే హాఫ్ ఇంచ్ టు వన్ ఇంచ్ ఉంది అప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పైగా వెరిగింది అంటే త్రీ బై ఫోర్త్ వేసుకోండి సో నా కంపారిజన్ అంటే నేను మెజరింగ్ టేప్ తో కంపేర్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి నేను కంపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇక నేను నాకు బాగా వర్క్ అయింది కాబట్టి యూజ్ చేస్తాను సో వన్ మంత్ లోనే నాకు అంటే దాదాపు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ టు టూ ఇంచెస్ ఎదిగిందని అనుకోవచ్చు కదా సో కాబట్టి నేను ఇంకా యూజ్ చేస్తాను సో దాన్ని బట్టి నా హెయిర్ ఎప్పుడు ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందో ఏమన్నా వ్లాగ్స్ లో కానీ అలా చెప్తూ ఉంటాను మీకు సో నేనైతే సాటిస్ఫైడ్ అండి రైస్ వాటర్ నాకైతే బాగా వర్క్ అయింది ఇన్కేస్ చాలా మంది వర్క్ అవ్వట్లేదు అంటున్నారు సో వాళ్ళైతే స్కిప్ చేసేసి నా నా ఛానల్లో హెయిర్ కేర్ వీడియోస్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి ఒకసారి అవి చెక్ చేయండి సో అదండి నాకైతే బాగా అనిపించింది రైస్ వాటర్ అయితే రిజల్ట్స్ అయితే బాగున్నాయి అండ్ నాకు వచ్చేసి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏం కనిపించాయంటే మనకి హెయిర్ ఫాల్ అనేది బాగా కంట్రోల్ అవుతుందండి అంటే నాకైతే బాగా కంట్రోల్ అయింది ఇన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఇంతకు ముందు ఇంత ఉండొచ్చేది యాక్చువల్లీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఇంత ఉండేది అనమాట ఈ సాల్ట్ వాటర్ పడక సో నేను కేర్ తీసుకున్న దాన్ని బట్టి తర్వాత ఇంత అలా ఉండేది అనమాట సో ఇప్పుడు వచ్చేసి అసలు జస్ట్ ఇంత ఉండ రావడానికి నేను మొన్న యాక్చువల్గా ఒక వీడియోకి తమ్మేలు చేద్దామని ఇంత ఉండ ట్రై చేద్దాం ఇంత ఉండ చేతితో పట్టుకుందామని చూస్తే నాకు అరుజు చాలా అంటే టూ డేస్ నుంచి ఆ హెయిర్ని కలెక్ట్ చేశాను అనమాట అంత ఉండ చేసుకోవడానికి నేను హెయిర్ని అలా పట్టుకోవడానికి టూ డేస్ నేను ఆ హెయిర్ని కలెక్ట్ చేసి పెట్టాను అనమాట సో అర్థమైంది కదా ఇంకా మీకే నాకు హెయిర్ ఫాల్ అనేది బాగా కంట్రోల్ అయింది అండ్ హెయిర్ కూడా రీగ్రోత్ ఉంది అనమాట అంటే గ్రోత్ అనేది అర్థమవుతుంది నాకు చిన్న బేబీ హెయిర్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో యాక్చువల్గా ఇది నేను మరి ఆనియన్ హెయిర్ ఆయిల్ యూజ్ చేయడం వల్ల వస్తుందా లేకపోతే దీని వల్ల వస్తుందా నేనైతే చెప్పలేను సో నాకైతే కనిపించిన ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ని మీకు షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట సో అదండి అండ్ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ కూడా లేకుండా చూసుకోండి మంచి ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకోండి ఇది వాడుతూ కూడా అండ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా చేయనండి దానివల్ల మీకు హెయిర్ ఫాల్ అనేది తగ్గుతుంది సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు రైస్ వాటర్ యూజ్ చేస్తున్న ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అన్ని ట్రై చేయండి
మీరు కూడా సాటిస్ఫై అయ్యారు రిజల్ట్స్తో అని అనుకుంటున్నాను సో ఇంకా నేను ట్రై చే ఇంకా నేను వాడుతూనే ఉంటాను కాబట్టి ఏమన్నా వ్లాగ్స్లో చూపిస్తూ ఉంటాను నా హెయిర్ ఎంత ఎరిగిందో కూడా సో ఫ్రీక్వెంట్గా చూపిస్తూనే ఉంటాను సో అదండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే గట్టిగా ఒక లైక్ ఇచ్చేసేసేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేసేసేయండి అండ్ మీ వాల్యుబుల్ కమెంట్స్ అనేవి నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేసేయండి అండ్ ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా ఒకసారి కింద కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పేసేయండి నేను క్లారిఫై చేసేస్తాను సో అదండి ఈరోజు వీడియో అయితే సో అదండి ఈరోజు వీడియో అయితే సో ఈ వీడియో ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తాను అండ్ రిజల్ట్స్ మాత్రం నాకు ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కల